రఘునందన్ గారు బాబీ అజ్మీరా గారు వివేక్ వెంకటస్వామి గారు ప్రకాష్ రెడ్డి గారు నేను మేమందరం కలిసి మాకు ఒక బాధ్యత అప్పజెప్పింది పార్టీ కొన్ని ఆఫ్టర్ నేషనల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇక్కడ అయినాక టీఆర్ఎస్ వైఫల్యాలు ప్రజా సమస్యల మీద అధ్యయనం చేసి రిపోర్ట్ ఇవ్వమని ఆ ప్రక్రియ చాలా వేగవంతంగా కొనసాగుతుంది చాలా సైంటిఫిక్గా కొనసాగుతుంది ప్రిలిమినరీ రిపోర్ట్ ఒకటి మునుగోడు ఎలక్షన్ కంటే ముందు బేసిక్ రిపోర్ట్ ఒకటి ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత అధ్యయనం ఇంకా బ్రహ్మాండంగా కొనసాగుతుంది దాని ఒక ఓవరాల్గా ట్వంటీ ఫైవ్ సెక్టర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు ట్వంటీ సిక్స్ సెక్టర్స్ మీద మేము రీసెర్చ్ నడుస్తూ ఉంది అందులో ఒక సెక్టర్ గురించి వాళ్ళ మాట్లాడదాం జస్ట్ వాంటెడ్ టు గివ్ అ గ్లింప్స్ ఆఫ్ వాట్ ద కమిటీ ఈజ్ డూయింగ్ అండ్ వాట్ టువర్డ్స్ వాట్ డైరెక్షన్ తెలంగాణ ఈజ్ గోయింగ్ అండ్ వై భారతీయ జనతా పార్టీ సేస్ దట్ తెలంగాణ ఈజ్ గోయింగ్ టు గెట్ డార్క్ అంధకారంలోకి ఎందుకు తొందరలో పోతుందని బీజేపీ ఎందుకు అంటున్నది ఇవన్నీ కూడా కొద్దిగా ఒక అవుట్లైన్ మాత్రమే ఇవాళ ఇస్తా బేసిక్ ఏంటంటే మీ మీద బెంగ పెట్టుకున్న ఛాన్ రోజులే ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మిమ్మల్ని అందరం కలుద్దామని వచ్చినాం ఫస్ట్ నాగిరెడ్డి రెండు వేల పద్నాలుగా పద్దెనిమిదా పద్దెనిమిదిలో ఏమన్నది పద్నాలుగుదే రిపీట్ అన్నట్టు ఉండదు సాధారణ ఎక్కువ ఎక్కువ శాతం ఫోర్టీన్ సార్ ముఖ్యమంత్రి కాకంటే ముందు టీఆర్ఎస్ సర్కార్ రాకంటే ముందు చాలా తెలంగాణ అంధకారం అయిపోతుంది ఆంధ్రోళ్ళు అన్నారు అది ఇది అని బాగా బడకాయించారు మనని అని తెలంగాణ వస్తే పది కొత్త థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ పెడతా అన్నాడు ఆయనదే మేనిఫెస్టో పవర్ సెక్టర్ తెలంగాణ యాజ్ అ సర్ప్లస్ పవర్ స్టేట్ దిస్ ఈస్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ మేనిఫెస్టో టీఆర్ఎస్ మేనిఫెస్టో ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ న్యూ పవర్ ప్లాంట్స్ employment opportunities for lakhs of people so ee moodu major vaagdanalu indulaku okokati bodam manamu ee rakamga telangana la ee vaagdanalu marchipoyinru dan tarvata ee rakamga bjp mem enduku antunnamo telangana ni andhakaramlaku nettestunnadani ఏ రకంగా వేరే రాష్ట్రాలల్లో ప్రత్యేకంగా ఉన్న గుజరాత్ లాంటి మధ్యప్రదేశ్ లాంటి రాష్ట్రాలల్లో పవర్ సెక్టర్ మీద ఎటువంటి సైంటిఫిక్ అప్రోచ్ ఉన్నది ఇవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేద్దాము ఫస్ట్ పది పవర్ ప్లాంట్స్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ ఏదో పెడతా అన్నాడు ఇవాళ ప్రజెంట్లీ దేర్ ఆర్ ఎయిట్ ఆపరేషనల్ తవ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ ఇన్ తెలంగాణ అవుట్ ఆఫ్ విచ్ టూ ఆర్ ఆపరేటెడ్ బై ఎన్టీపీసీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సిక్స్ బై స్టేట్ ఆపరేటెడ్ సిక్స్ ఫైవ్ బై తెలంగాణ స్టేట్ పవర్ జనరేషన్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ వన్ బై సింగర్ ఎనీ కాలరీస్ ఇందులో ఈ ఆరిట్ల కొత్తగూడెం పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో ఎస్టాబ్లిష్ అయింది రామగుండం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి ఎస్టాబ్లిష్ అయింది కాకతీయ రెండు వేల తొమ్మిదిలో అయింది ఇక సింగరేణి రెండు ప్లాంట్లు ఏదైతే ఉన్నాయో రెండు వేల పదకొండులో పనులు మొదలైనాయి పనులు మొదలై పదహారులో కంప్లీట్ అయినాయి ఇవన్నిట్లా ఏడ కూడా కేసీఆర్ చేతు లేదు ముక్కు లేదు ఆయనకు సంబంధించింది ఏం లేదు ఇంట్లో ఈ ఆరు ఇట్లా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ నా నాలుగు ఏం లేవు ఇక ఈయన వచ్చినాక రెండు వేల ఇరవైలో భద్రాద్రి ఫోర్ ఇంటూ టూ సెవెంటీ మెగావాట్ నాలుగు యూనిట్లు స్టార్ట్ చేస్తా అని చెప్పాడు అందులోకి వెళ్ళి ఒక యూనిట్ ఒకటే రెండు వందల డెబ్బై మెగావాట్ అది ఒక యూనిట్ స్టార్ట్ అయ్యి ఆ తర్వాత యాదాద్రి యాదాద్రి ఐదు ఇంటూ ఎనిమిది వందల మెగావాట్లు పెడతా అన్నాడు ఇది ఇంకా పేపర్ మీదనే ఉన్నది భద్రాద్రిలో నాలుగు ఇట్లా ఒకటే స్టార్ట్ అయింది రెండు వందల డెబ్బై 
మూడు షాటే కాలే యాదాద్రిలో ఎనిమిది వందల యూనిట్లది మెగావాట్లది ఐదు ప్లాంట్లు చెప్తానడు ఇందులో ఫస్ట్ రెండు వేల ఇరవై ఐదుల ఫస్ట్ యూనిట్ కమిన్ కమెంట్స్ అవుతుంది రెండు వందల ఇరవై తొమ్మిదిలో మొత్తం ఐదు కంప్లీట్ అవుతాయి అని ఉన్నది ఏలటి వరకు పేపర్ మీదనే ఉన్నది ప్రపంచం ఏ రకంగా అయితే పోతున్నదో మోడీ గారి ప్రభుత్వం ప్రపంచానికి ఎట్ పార్ విత్ వరల్డ్స్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఛాలెంజ్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ థర్మల్ పవర్ తగ్గించేస్తానికి ప్రపంచం నుంచి వచ్చిన ఒత్తిడి మన దేశము మనము కూడా ప్రపంచంలో కంటే అత్యాధునిక టెక్నాలజీ అత్యాధునిక క్లీన్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ జనరేషన్కి ప్రమోట్ చేయటము ఈ రకంగా కేంద్రం పోతా ఉంటే రెండు వేల ఇరవై తొమ్మిది వరకు థర్మల్ ఉంటుందా అని కూడా డౌటే మాకు అంటే కేసీఆర్ ఎంత చిత్తశుద్ధి ఉన్నది తెలంగాణ ప్రాంతం మీద దీన్ని బట్టి ఏర్పడుతుంది మనకు రెండు వేల పద్నాలుగు అయిన ముఖ్యమంత్రి అయినాక మూడు కమిషన్ అయినాయి అందులో ఒకటైతే సింగరేణి రెండు వేల పదకొండులోనే పని మొదలైంది ఈయన చేతులు చేసింది అని లేదు యాదాద్రి ఏదైతే పని మొదలు పెడతా అన్నాడో ఇంకా ఏం పెద్ద కమిన్స్మెంట్ ఏం లేదాడ ఆడ ఆల్రెడీ ఈసీ సస్పెన్షన్లు ఉన్నది గ్రీన్ ట్రిపుల్ నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిపుల్ ఈసీ సస్పెండ్ చేసేసింది అక్కడ కోల్ లింకేజెస్ మీద అంబిగిటీ ఉంది దాని మీద క్లారిటీ ఇవ్వలేదు ప్లస్ దగ్గరలో టైగర్ రిజర్వ్ ఉన్నది దాని గురించి కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇవ్వలేటి వరకు ఎటువంటి నివేదిక ఇవ్వలేదు కాబట్టి అది ఈసీ సస్పెన్షన్లో ఉంది అది గుడిసున్ననే ఇక ఈయన చేసింది ఏంటంటే భద్రాద్రిలో రెండు వందల డెబ్బై మెగావాట్లు ఒకటి చేసేది అందుకనే పది రూపాయలు ఇచ్చి కొంటున్నాడు ఇందులో కూడా ఈయనకున్న చిత్తశుద్ధి చూడండి పవర్ సెక్టర్ మీద రామగుండం ఏదైతే నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్లా ఎస్టాబ్లిష్ చేసిర్రో అది ఎక్విప్మెంట్ అవుట్డేటెడ్ అయిపోయి అది రిపేర్ కూడా కాదు అప్డేట్ కూడా కావవి ఆడ బొగ్గు ఎక్కువ వినియోగం అవుతుంది ఎలక్ట్రిసిటీ తక్కువ జనరేట్ అవుతున్నది కంపేర్డ్ టు అదర్ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్స్ తెలంగాణలో అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ అవుతున్నది పొల్యూషన్ ఎక్కువ అవుతున్నది ఎలక్ట్రిసిటీ తక్కువ జనరేట్ అవుతున్నది దాని మీద ఇయ్యాలట వరకు నయా పైసా రీసెర్చ్ లేదు మరి ఇంతగానం పొల్యూషన్ ఎక్కువ అవుతున్నది బొగ్గు ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నాము కరెంట్ తక్కువ వస్తున్నది అని దాని కొత్తగా ఆడ రామగుండంలో కట్టడం దాని మీద చిత్తశుద్ధి లేదు అటువంటిది ఏది ఐడియా లేదు ప్రణాళిక లేదు పది రూపాయలకు కొంటున్నాడు ఇరవై రూపాయలకు కొంటున్నాడు ఎండాకాలంలో అందుకని ఈయన కొత్త ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ని మోనోపల్లి గవర్నమెంట్ మోనోపల్లి నడిపిస్తుందికి బిడ్డకి కొడుకుకి కమిషన్లు వేసుకపోతుందికి ఈ విద్యుత్ కొనుగోలు అగ్రిమెంట్లల్లా కొత్త ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్లు వస్తే ప్రైవేట్ ప్లేయర్లు వస్తారు గవర్నమెంట్కి ప్రైవేట్ సెక్టర్ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది ప్రైవేట్ సెక్టర్ కాంపిటీషన్ ఉంటే రేట్లు తగ్గుతాయి కొనేది ప్రైవేట్ వాడు తక్కు కొనుక్కుంటాడు వాడు అందరు నడుపుకుంటాడు తక్కు నడుపు కొంటాడు తక్కకిస్తాడు వాడు పెంచుకుంటానికి పోతాడు ప్రజలకి మంచి క్వాలిటీ వస్తుంది ఇవాళ ఇరవై నాలుగు గంటలు కరెంటే వస్తలేదు ఇలా హైదరాబాద్లో కరెంటు కట్లు ఉన్నాయి అన్ని జాలల కరెంటు కట్లు ఉన్నాయి ఈయన ఫస్ట్ ఈయన ఏంది మన ఫ్లాగ్షిప్ స్కీమ్ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ ఫ్రీ పవర్ టు అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ అది గందరగోళంలో ఉన్నది ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ని కే మేజర్గా తెలంగాణ కేరళ ఢిల్లీ మూడు నాన్ బీజేపీ వాళ్ళు అవినీతిలో కూరుకుపోయిన వాళ్ళు 